24 horas central. Casi 230 mil hogares siguen sin energía eléctrica en el país, de acuerdo a la última actualización de hace minutos. Si sí, la indignación eh, crece entre la gente afectada mientras la autoridad inició una auditoría en él y se preparan demandas colectivas, aquí comienza 24 horas central. Presentamos 24 horas central. Más de 90 horas sin luz y del enojo los vecinos afectados han pasado a la desesperación. Electrodependientes, adultos mayores y personas que no cuentan ni con luz ni agua son los casos más afectados. Lo peor ha sido la falta de soluciones concretas. La falta de respuestas derivó en indignación. Se han replicado protestas en distintos puntos. Los vecinos ya no dan más. Necesitan con urgencia que repongan el suministro eléctrico. Adultos mayores salieron a manifestarse en Las Condes. 85 años y está protestando hasta ahora. Mire, yo creo que me iba a caer. No, en casa yo no me caí. Mi marido es dependiente de insulina. Ella vive en un octavo piso en las torres de Bilbao, en donde habitan cerca de 3.000 personas. No tienen luz ni agua. No podemos seguir esperando. Hay adultos mayores postrados, hay gente electrodependiente, hay gente insulino dependiente. Este lunes el panorama no había cambiado en nada. Patricio e Hilda están angustiados sin los servicios básicos. Jueves, viernes, sábado, domingo. Y hoy día somos lunes y no hay luz. No hay agua. Bajar las escalas, subir las escalas, oscura. Con esto puedo bajar y ocupar las manos para, para traer los bidones o, o lo que se pueda conseguir. Hilda además es diabética y la insulina que requiere para mantenerse estable perdió la cadena de frío. Bueno, hay que tenerlos ahí al frío, pero el frío ya se nos está yendo del sí. refrigerador. Ya no sirven. Cinco días sin luz. 96 horas sin luz y aún hay sectores donde ni siquiera se han removido los árboles o los postes caídos. Lampa fue uno de los sectores con mayor daño. Sobre la casa de Margarita cayeron árboles. Empezaron a caer uno por uno. Nosotros quedamos cerrados. Hasta mi auto lo aplastó un árbol. Si ahora va a llover, mira el techo, no se le puede poner nylon. Po. Toda la población está sin luz. Lo que más les indigna es que ella pidió que se podaran esos árboles. Imagínese ese póster, cómo está, va a caer, va a pescar el de ahí, va a empezar a caerse todos los pósters. Alcanzamos a correr con mi hijo porque si no los, los árboles los rompen todos. Con un nuevo sistema frontal en desarrollo, temen que la situación solo empeore. Van a quedar más casas damnificadas porque no sabemos el poste si se va a ir hacia la calle o hacia una casa. Aparte del viento, lo inundamos, el agua hasta adentro, después con barro, aquí nadie llega. En Peñalolén, los vecinos de calle Antupirén siguen aislados. Se han comunicado con las empresas responsables, pero no ven ninguna gestión concreta. No tenemos luz, no tenemos agua. Nosotros hemos llamado a la empresa y la empresa no da respuesta. Cada vez que uno llama, cortan. Llama a uno, cortan, que está muy colapsado, que esto, que el otro, y todo en atado. Entonces no hay problema, no hay solución de nada, de nada. Panorama similar en la Florida. Ángela, que vive en la Villa Los Duraznos, no puede ni siquiera entrar a su casa. Eso desde el jueves. No he podido volver a entrar, me tuve que pasar por la pandereta esa noche. Pedro Saavedra es oxígeno dependiente. La incertidumbre le ha provocado crisis de pánico. Antes ya venía un poquito esto, pero ahora con esto de estar, digamos, sin luz me... Como que me ataca más el asunto. Al drama de los residentes se suman las pérdidas para los comerciantes. Como ves, no tengo ni una asesina, las perdí todas. Los helados están a punto de perderse ya. Un, dos, tres, cuatro máquinas congeladas y ya estoy ya casi perdida total. Ya están todas las tibúas. Los miles de afectados ya no saben a qué recurrir. Solo esperan que la solución llegue de una vez por todas. Luego será el momento de pensar en posibles compensaciones por estas al menos cuatro jornadas sin servicios básicos. Casi todo ya 
Bueno, la Superintendencia de Electricidad auditó las oficinas de Enel tras este prolongado corte de energía. Solo en la capital, la empresa espera que el miércoles la mayor parte del servicio ya esté repuesto. Sí, pero ¿qué puede hacer un ciudadano, un consumidor afectado en la actual legislación? Se contemplan al menos dos días de compensación. Ponga atención. Seis días sin energía. Compartimos toda la molestia que han tenido nuestros clientes. Disculparnos, porque no hemos estado a la altura de las circunstancias. A la moneda fueron llamados los mandamases de Enel y CGE. Dos días, tres días, cinco días, una semana, diez días. Para muchos es una historia repetida. Otra vez, una emergencia climática deja a miles de vecinos sin energía. Un masivo y prolongado corte de luz que nuevamente sitúa al centro de las críticas a las empresas de distribución eléctrica. Estamos indignados porque compartimos la indignación de nuestras vecinas y vecinos de llevar ya más de 80 horas sin luz. Es inaceptable. Por último, lo que uno esperaría es que se van a dar malas noticias que den la cara. Pero ni siquiera eso lo están haciendo. Todavía vecinos se encuentran sin electricidad y eso además va de la mano con la falta de información. Fueron 33 alcaldes los que llegaron a primera hora a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a formalizar el reclamo de los vecinos contra las eléctricas. Algunos incluso ya hablan de demandas colectivas. Por ello, la superintendenta llegó hasta las oficinas de Enel para auditar el trabajo de esta compañía. Esta auditoría busca eso, busca que la información sea certera y que efectivamente las empresas hagan la tarea para los cuales están y recobren la fe con sus clientes, que son aquellos que les pagan por el suministro eléctrico. En él asegura que incluso han llegado técnicos de Italia, Brasil y Colombia para reforzar el trabajo de las cuadrillas, un fenómeno que para la empresa es totalmente atípico y que obligará a mantener el corte del suministro al menos hasta el miércoles. El daño que tuvimos en la infraestructura es similar a lo que ocurrió en el 2010 y por lo tanto estamos hablando de una situación absolutamente inédita. Y yo sí quiero transmitir es que hemos hecho absolutamente todos los esfuerzos necesarios para intentar apoyar y acelerar la reposición del suministro. En él, en la empresa que distribuye gran parte de la energía eléctrica en la capital, es una filial de la firma italiana del mismo nombre que es controlada por el Estado de este país. En Chile, estas empresas son monopolios naturales y están distribuidas por zonas geográficas. CG es otro actor relevante controlada por el Estado chino, al igual que la empresa Chilquinta, localizada en la región de Valparaíso. Mientras, en el sur del país, la empresa más importante es Saesa, controlada por las administradoras de fondos de pensiones de Canadá. Las distribuidoras, como al ser monopolios naturales, están, eh, son súper reguladas. Hasta la utilidad de las distribuidoras está regulada. Ahora, la pregunta es, ¿estamos satisfechos con nuestra regulación que hace que genere los problemas que tenemos o no? Las empresas transmisoras de energía no han estado a la altura. Y a nadie le cabe duda de que no han estado a la altura. Particularmente, en él, en la región metropolitana, ha tenido una respuesta totalmente insuficiente y vergonzosa. Y claro, mientras avanza la reposición del servicio, muchos ya piensan en las compensaciones. Para ello hay dos tipos, la automática por energía no suministrada cuando se supera cierto umbral y la segunda que empujará el CERNAC para indemnizar a los consumidores en caso de daños materiales en artículos electrónicos, comida o medicina. La regulación eléctrica desde el 99 permite una compensación automática para todos. Eh, y eso hay datos de que, a que, cuánto, cuánto fue el tiempo que tuvo uno de corte. Eso se compensa muy rápidamente, sin ninguna, sin ningún, no hay que moverse su escritorio, diríamos antiguamente. Pero efectivamente puede haber habido sufrimiento, puede haber habido situaciones especiales que es donde probablemente van a ser necesarias acciones colectivas o indemnizaciones que podrían adoptarse eh, extrajudicialmente entre las empresas reguladas, asociaciones de consumidores o el CERNAC. Como sea, la recomendación de los expertos es que si usted está pasando largas horas sin energía, ingrese su reclamo a uno de estos sitios, www.cernac.cl o bien www.sec.cl. Una emergencia que aún no ha sido superada y que generó la intervención de la Contraloría, que esta tarde se constituyó formalmente en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para iniciar una investigación especial por este masivo y prolongado corte de energía. Ahora. 
Ponga atención a esta imagen que muestra la destrucción de la red eléctrica por un árbol. El incidente tiene a los habitantes de este sector de Peñalolén cumpliendo su quinta noche sin luz. Lo peor, dicen, ahí lo vemos, este es el que la empresa... En que se sí, quema el transformador. Exactamente, es que la empresa asegura a través de sus medios que el servicio fue repuesto en esa zona con él. Natalie Catalán está con los vecinos, con los afectados que afirman que no han recibido la respuesta, así que se merecen y esperaban de las empresas responsables. Natalie, buenas noches. ¿Hay luz o no hay buenas luz noches, en ese ¿cómo sector? Están, claro. No hay luz. Mira, okay, ustedes pueden ver cómo está en este momento y voy a dejar con la imagen del responsable del corte de luz que ya tiene estos vecinos con casi seis días sin energía eléctrica y soportando una nueva lluvia, nuevos fríos, nuevamente sin poder calefaccionarse con las estufas eléctricas, con los hervidores, perdiendo mercadería e insulina, también como ha pasado en muchas otras comunas. Esto ocurrió en la madrugada del día viernes. Se cayó este árbol, aplastó este food truck. El problema también que dicen los vecinos, lo que ustedes señalaban, que aparece en el mapa donde uno puede ir revisando cuáles son los sectores que tienen o no tienen energía, este sector aparece con la energía habilitada. De hecho, quiero mostrarles en mi celular eh, algo que apareció recién hace 10 minutos, que es este mapa. Nosotros nos encontramos, vamos a hacer foco, por supuesto, nos disculparán ahí en la sí. casa en este momento en vivo. El punto rojo es donde nosotros estamos parados ahí lo estamos en viendo este en, momento. en la pantalla es estamos... gigante, sí. Lo gris que está arriba es un par de cuadras más hacia arriba y eso acaba de aparecer ahora, hace 10 minutos, hace media hora no estaba. Y lo que está en gris indica que ese sector está sin luz. Donde estamos nosotros no está gris, por lo tanto aquí deberíamos tener luz y... Por favor, vean ustedes cómo está esta zona, los vecinos absolutamente sin electricidad y es parte de lo que también los tiene, por supuesto, indignados ante esta situación que han llamado en él, les han dicho que van a venir en los próximos días, pero todavía se mantienen sin energía eléctrica. Quiero hablar brevemente con Marco, que él es el dueño del food truck, que se salvó prácticamente providencialmente, Marco. Eh, ¿Cómo fue esto? Ustedes se enteraron en la mañana siguiente, el mismo día, y es una pérdida total, al parecer, ¿no? Sí, fue todo muy rápido, fue el mismo día que estábamos trabajando igual, vimos que el tiempo era poco inusual, era muy fuerte el viento y decidimos cerrar en ese momento y todo pasó muy rápido porque al cerrar nos fuimos a casa y antes de llegar a casa nos dimos cuenta que nos llamaron, mira que le cayó el árbol al, al carro tuyo, me regresé y cuando vi la magnitud de verdad fue catastrófico porque perdí todo. Pero gracias a Dios, bueno, lo más importante no se perdió la vida. Pues. O sea, se salvaron por solo unos minutos de diferencia que ustedes habían alcanzado. Ahí? Sí, aproximadamente tres, cuatro minutos, pues. Y en ese momento me llamaron y me dijeron que sucedió lo, lo que todo el mundo ya sabe, lo que los vecinos vieron y todo. Claro, esa es una de las consecuencias, eh, Connie Andrés, de lo que hay acá. Y quiero mostrarle otra cosa, algo muy peligroso que hay en esta zona. Nos vamos a mover acá. Este es un cable que los vecinos nos indican los bomberos cuando vinieron acá a despejar y acercar toda esta zona, es un cable, un cable de electricidad que no sabemos si está o no está electrificado, pero que los mismos bomberos lo dejaron asegurado así por resguardo. Esto está colgando desde el día viernes en la madrugada y por supuesto preocupa a los vecinos que no solamente tienen que soportar estar sin energía eléctrica, también con este peligro y con la calle cerrada porque el árbol sigue también bloqueando el pasaje. No sé si tenemos tiempo de acercarnos a una de las casas y ver cómo dale, están dale. viviendo hoy día sin luz. Estamos con varios de los vecinos que nos vinieron a acompañar. Permiso, acá nos acompaña una vecina. Vamos a entrar por acá. Vecina, ¿cuál es tu... eh, Pilar Cáceres. Señora Pilar, ¿podemos entrar a su, a su casa? Sí. Ya, permiso. Vamos a entrar a la casa de la señora Pilar. Mira, la señora Pilar, desde el viernes se encuentra ya sin energía eléctrica. Desde el jueves, en la noche, claro, la madrugada del viernes, vamos a entrar a su casa. Acá está toda la mercadería que la señora Pilar ha perdido. Está todo descongelado. Eh, insulina que se echaron a perder de mi marido. Y como me ve, bueno, eh, amargado porque quiero solamente que, que llegue la luz. Esto ya me tiene ya. Usted acá tenía mercadería para la semana. Carne, pollo, de todo. Acá está la congeladora. Acá se ve igual. Mira, acá tiene otro, otro refrigerador donde también perdió toda la... Mucho agua. Está todo convertido en agua, esas cosas. ¿Y los medicamentos de su marido, señora Pilar? Ahí tú ¿También se perdió la insulina? Todo? Sí. Saqué... Y, ¿Y eso perdieron la cadena de frío, otras ¿no? Otras dosis. 
Bueno, mañana mi, mañana mi marido tiene médico, pero como está todo congelado, la, está todo descongelada la... El claro, perdieron, perdieron la cadena de frío, lo que nos perdieron señalaba justamente Constanza desde el estudio y es el problema que están viviendo tantas personas, sobre sí. todo insulino dependiente. No, sí, claro. sí. Yo llevo harto tiempo sí, con, con esto, insulina y los remedios. Mañana me toca el médico, mañana ya. Y mañana va a tratar de recuperar algunas dosis porque Ay, estos días no ha podido usted tener no, su medicina. Nada. ¿Han tenido alguna respuesta de la empresa eléctrica en este caso en él? No, nada. Que iban a venir a, a, a dar la luz, pero estamos en espera y no... No pasa nada. Natalie. Mañana, pasado, van a venir de antes, no vienen, miran y se dan. Sí, te escucho con él. Sí, la pregunta, tú le estabas preguntando precisamente, ellos han llamado por teléfono, ¿cuál ha sido la experiencia? O han ido cuadrillas claro, físicamente para allá. Ha, ha llegado gente de la empresa a preguntarles cuál es su situación, o han tenido que llamar por teléfono, ¿cuál ha sido la experiencia? Sí, mira, te, eh, te voy a ir contando mientras vamos saliendo porque voy a buscar justamente a la señora Nelly, que es una de las personas con la que hablamos. Ellos han hecho los eh, reclamos de distintas maneras. Han llamado por teléfono, han mandado WhatsApp. Incluso nosotros pudimos confirmar que uno de los eh, números de reclamo que ellos hicieron tiene una respuesta y dice que el, el, el eh, servicio se va a reponer eh, pasado mañana bastante tarde. Acá está la señora Nelly, señora Nelly han hecho varios reclamos, eh, le han dado respuesta para dos o tres días, pero llama la atención que además en esta zona cuando uno se mete a la página web, aparece como que hay luz. Aparece con luz, nosotros hemos comunicado y en él nos dice que tenemos luz y no tenemos luz, necesitamos que llegue la luz, que por favor en él se haga responsable, eh, hay gente que depende de insulina, los niños necesitan van ducharse para ir al colegio, como también nosotros los adultos, se nos están echando a perder las cosas en los refrigeradores, tenemos suya y que necesita funcionar porque vienen niños que necesitan ser atendidos por los equipos de profesionales, necesitamos la luz, nada más que eso, no estamos pidiendo ninguna otra cosa más, por favor que en él nos ayude. Claro, es parte de los reclamos. Con y Andrés de los vecinos de acá de la Villa Naciones Unidas, 2.555 personas, dicen él, en Peñalolén siguen sin energía eléctrica. Acá al menos pudimos chequear, son por lo menos cinco cuadras a la redonda que se encuentran sin luz, a pesar que en el mapa aparece que tienen el servicio eléctrico. Vamos a seguir muy atentos a lo que ocurra por acá. Natalie Catalán, estamos en contacto permanente. Además, te quiero contar que claro. vamos a estar con el gerente general de Enel aquí en el estudio más adelante eh, durante las noticias y le vamos a preguntar a este punto, precisamente por este punto. Entonces, Villa Naciones Unidas en Peñalolén que aparece como que tuviera eh, la energía eléctrica y evidentemente están sin el suministro. Así que volvemos contigo en cualquier minuto. Perfecto, buenas noches. Y ahí esto es lo que viene a continuación, eh, Connie, usted que está en la casa seguramente a más de alguno le ha pasado en estos días. Reclamar, buscar soluciones sobre el corte de luz, pero la respuesta, ¿quién la entrega? Un bot. O un robot. Es un robot en el sí. fondo. De hecho, esa ha sido una de las principales críticas que han tenido las empresas eléctricas tras la emergencia. Los consumidores aseguran sentirse desplazados, molestos y no comprendidos por estos sistemas. Bienvenido a CGE. Informamos que nuestras brigadas se encuentran desplegadas en las zonas afectadas por la contingencia climática para... Es probablemente la primera respuesta que recibieron miles de clientes que quedaron sin suministro eléctrico. Informar servicios sin energía, marque 1. Para consultas comerciales. Un llamado consulta vía internet que dejó más de una molestia. Cuando llamo a Enel o al agua, puras máquinas. La presencia de los llamados bots, que en este caso son sistemas de respuesta automáticas, que se han visto en el ojo del huracán, ante la incapacidad de entregar, según los consumidores, una solución. Una crítica no solo a las eléctricas, sino que a la mayoría de las empresas con servicio al cliente. Una tomadura de pelo. Porque no hay a quién reclamarle. Uno nunca llega a una respuesta y una solución. Una decepción espantosa porque no, no sabes si el que te va a contestar después existe o no existe. Molestia que ha enfrentado Cintia durante los últimos días nos cuenta que quedó sin luz el jueves y que desde entonces ha intentado contactarse con la empresa eléctrica, pero en vez de soluciones solo ha pasado malos ratos. Absolutamente frustrante. Es súper eh, despersonalizado, súper... Poco gente, súper poco amable. Es el hecho de que alguien te, te atienda a una persona. Es como que eh, me haga la entrevista un robot. O sea. 
pareja. Le podría contar cualquier cosa y, y me, me respondería una cosa muy distinta porque la verdad no me está entendiendo. Y claro, según detallan los expertos, implementar estos sistemas les ha permitido ahorrar en los costos de personal y además la mayoría son básicos y responden solamente a ciertos patrones. Son bots tradicionales, son bots que básicamente uno le entrega una información y automáticamente entro, entra a un menú y dentro de este menú después aparecen opciones. Hoy en día tú puedes estar en un bot que es más rápido, pero que muchas veces llegas a nada y quedas en el fondo sin ninguna respuesta. Por lo mismo, las organizaciones de consumidores hacen un llamado a mejorar el servicio al cliente y que siempre exista la posibilidad de tener una respuesta personal. Hoy día, que podría decir un avance, es completamente deplorable para las personas. Lo importante acá es que exista una legislación que obligue a las empresas que en determinado momento le responda a alguien un humano. Y para eso aseguran que existe ya un proyecto de ley CERNAC te protege, que tiene dentro de sus objetivos mejorar la atención al cliente. Actualmente se encuentra en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y sus legisladores coinciden en que se debe avanzar lo antes posible. Esto sin duda debe ser solucionado en la ley que se está tramitando respecto del de CERNAC, eh, porque aquí se requiere hoy día defender con mucha fuerza los derechos del consumidor que claramente hoy día están siendo vulnerados. Las empresas van a tener que invertir en personal que atienda eh, y se coloque en el lugar del usuario que está reclamando y no que sea una respuesta a través de un chat. De todas maneras, los especialistas plantean que invertir más en inteligencia artificial o métodos más modernos puede ayudar a mejorar la experiencia. Yo, los sistemas que ya tienen inteligencia artificial, yo los puedo programar para que este bot con inteligencia artificial tenga la capacidad de ser empático. Es una característica que el bot tradicional sin inteligencia artificial probablemente no va a tener. Tecnología que ha llegado a entregar soluciones, pero no del todo. En el caso de estos servicios, aseguran que se necesita la presencia de personas que puedan dar una respuesta en medio de momentos de crisis que en el caso de la luz han debido enfrentar miles de clientes. Claudio, Natalie y Emma son de tres regiones distintas, sin embargo comparten el mismo problema. Llevan cinco días sin electricidad y han tenido que incurrir en cuantiosos gastos para mantener con vida a enfermos y sostener a flote sus negocios. Desde hace cinco días este generador se ha convertido en uno de los soportes vitales de Claudio y su esposa. Ambos son adultos mayores y parte de los miles de hogares en el Bio, Bio que permanecen sin luz. Mi esposa está con oxígeno dependiente, o sea, ella tiene que estar día y noche con oxígeno. CGE les entregó este aparato para que así la casa tuviera electricidad, que le permita al concentrador de oxígeno funcionar. El problema es que para dar corriente necesita benzina, la cual debe ser pagada por la propia familia. Trajeron un día como 3 litros de benzina y con eso no... No hay ni para empezar el día, para nada, pero después hemos tenido que nosotros correr con todas las cargas siguientes. ¿Y cuánto salió eso? ¿Sale caro? Sí, sale caro. Sí, de primera nos salía 56, 57 mil pesos diario. Dicen que hasta ahora no han tenido respuesta de cuándo volverá la luz. En cinco días ya han gastado cerca de 280 mil pesos en benzina. Y si lo, fa lo falla la benzina significa que mi esposa se va. Nuestra expectativa y nuestra proyección indica que mañana, antes de las 8 de la mañana, debiéramos tener alrededor del 99,98% de los clientes de CGE con suministro normal. Ya cansados, en Padre Las Casas y Coyahue, en la región de la Araucanía, decidieron salir a manifestarse. Algunos de ellos llevan ya seis días sin electricidad. Todo lo que teníamos para el mes, en, el, en la hielera, todo se nos lleva a perder. ¿Y ahora quién es responsable en eso? Mire, si usted ve, los refrigeradores ya no da abasto, las carnes, todo se perdió. Para los usuarios de CGE de la región, la empresa espera que el miércoles el servicio sea repuesto en un 100%. La dificultad más grande es eh, la magnitud de la falla, la magnitud de la reparación, porque han sido reparaciones muy complejas. Y eh, el clima también que nos ha afectado. Anoche tuvimos viento nuevamente, viento fuerte, que incluso eh, en lugares donde nosotros ya habíamos reparado, tuvimos que nuevamente reparar. Para otros, el corte de luz también trajo otras consecuencias. Yo tengo, como se ve, eh, estanques. Viene el camión a llenarme los estanques el día jueves. 
Entonces, si a mí se me corta la luz, me quedo sin agua y sin luz. Así que es doble problema para mí. El doble problema de Natalie se hizo realidad el jueves. Cerca de mil personas del sector de Santa Elena en Rancagua quedaron sin electricidad. El viernes temprano compró este generador. Con esto, la bomba de agua pudo volver a funcionar. Más allá del gasto monetario, dice que el mayor problema es no saber cuándo volverá la luz. Según los informes nos dicen de, de aquí al martes o miércoles, uh -huh. así que nos queda por lo menos un par de días más con el mismo suplicio, así que ahí estamos. Emma tuvo que comprar un generador para no perder los productos de su local en Río Claro, la región del Maule. Dice que no solo los cortes de luz prolongados han sido su dolor de cabeza. Hay días que es intermitente, se corta, vuelve, entonces... Eso afecta para los artefactos y tengo que estar ocupando generador para poder seguir trabajando. Entonces es un, un gasto más para uno. Lo que va quedando ahora son los sectores más alejados donde se cortó la luz, se cortó la forma de poner los reclamos y por lo tanto incluso hay algunos sectores donde desconocemos que están sin luz. Distintas historias en distintas regiones, todas con el mismo problema. No tener la certeza de cuándo podrán volver a tener luz. Que en casos como el de Claudio y su esposa, es de vida o muerte. Y este lunes se mantuvieron las clases suspendidas en varias comunas del país. Debido a las lluvias y también vientos registrados la semana pasada. Desde el Mineduc evalúan qué pasará en las próximas jornadas en los establecimientos más afectados en términos de infraestructura o en los que el suministro eléctrico sigue sin reponerse. Cerca de 130 comunas a lo largo de todo el país suspendieron parcial o totalmente sus clases este lunes producto de los estragos causados por el sistema frontal. Cartagena, localidad ubicada a una hora y media de Santiago, es una de ellas. El Liceo Eugenia Subercasó lleva tres días limpiando sus instalaciones. Las lluvias del viernes pasado lo dejaron prácticamente sumergido bajo el agua. El área de la cocina fue una de las más afectadas. Ya por lo menos ya se eliminó el barro y están en proceso de limpiar los demás utensilios. O sea, dos días nosotros por lo menos vamos a tener okay lo que es cocina. Sin embargo, todavía falta el proceso de sanitización y recuperar el resto del establecimiento, por lo que no existe una fecha clara para el retorno a clases de los estudiantes de este liceo. La comuna de Recoleta, en la región metropolitana, también registró varios colegios sin clases. El liceo Paula Jara Quemada no abrió sus puertas debido a la falta de suministro eléctrico. Lo mismo para el Colegio Industrial Ignacio Domeico, ubicado en la misma cuadra, aunque este establecimiento sí recibió a los alumnos que fueron por sus colaciones de la Junaev. Tenemos que venir porque tenemos que estar recibiendo las mercaderías, los camiones, esperando todo eso para poder hacer el servicio para los niños. La suspensión, junto con ser una medida de última ratio, es una medida que solicitan los sostenedores eh, y que nosotros como Ministerio de Educación aprobamos eh, con el correspondiente plan de recuperación. Decisión que no solo afecta al estudiante que se queda en casa, sino que también a todo su entorno. Sin duda que esto representa una complicación mayor para las familias. ¿Dónde y cómo lo hacemos con los estudiantes que no pueden ir a los colegios? Hay que buscar de todas maneras una, una solución. El Colegio Bicentenario Elvira Hurtado de Mate de Quinta Normal parece haber encontrado una fórmula. Este lunes el establecimiento abrió sus puertas, pero en vez de clases, realizó actividades educativas y entregó alimentación. Aquí se generaron, a pesar de no tener luz, otras actividades donde ellos pudieron eh, desenvolverse y compartir con sus compañeros. Horario flexible y la alternativa de usar ropa que no necesariamente sea el uniforme escolar fueron parte de las acciones que implementó este colegio para poder recibir a sus estudiantes. ¿Usted cree que quizás abrieron el colegio también ayudando a los papás, que algunos trabajan, donde dejan a los niños? Claro, yo creo que eso es lo importante y también es la alimentación escolar, que también tienen comedores de la Juna Eva acá y, y hay muchos niños que se atienden ahí. Le están haciendo repaso y no pasando materia. De hecho, había CIMSE también, lo suspendieron. Desde el gobierno hicieron un llamado a informarse a través de los canales oficiales para saber qué pasa este martes con las clases, situación que se va analizando minuto a minuto en espera de otras soluciones. Una pregunta importante para cientos de padres que buscan algo de claridad y normalidad para sus hijos en medio de este prolongado y masivo corte de luz.
¿Y qué pasará con el tiempo en las próximas horas, en los próximos días? Porque ya tenemos otro sistema frontal. Está con nosotros ya el Chef Kiss para contarnos todo. ¿Cuánto ha llovido? ¿Hasta qué hora va a llover hoy día en la región metropolitana? Porque está lloviendo hasta ahora. Sí. Buenas noches, Yael. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Connie. Efectivamente, ha precipitado desde más o menos la tarde continuamente en la región metropolitana. Ya aún más o menos 14 milímetros de agua caída. Todavía nos queda esta noche para que tengamos precipitación, así que va a seguir sumando. Te tengo algunas estadísticas que quiero a compartirlas ver. contigo y también, obviamente, con todos ustedes. Más o menos para que sepamos, en Santiago hasta la fecha han llovido más o menos 354 milímetros. Muchísimo. Mucho. Eso nos deja con un superávit de un 75%. Más o menos en un año normal caen 286 milímetros acá en Santiago. ¿En todo el año? En todo el año y ya lo superamos en creces con 354 milímetros hasta la fecha. Ahora vamos a ir viendo más o menos cómo vamos mes por mes. A ver. Recordemos que este año ha sido bien especial, al menos los meses más fríos, porque hemos tenido temperaturas muy frías, muchas precipitaciones. En mayo... Mayo llovió cualquier cantidad. Como que empezó el invierno en mayo. Exactamente. Se, ade se nos adelantó, se adelantó un poquito. Sí. 112 milímetros cayeron en mayo. Eso nos dejó para mayo como mes un superávit de 160 64%. Después en junio nuevamente tuvimos un superávit importante, cayeron 183 milímetros y eso nos dejó en ese mes particularmente con un superávit de 128%. Pero... Esto es increíble, Julio no cayó increíble. ni una gota de agua, ni un milímetro. Nada. Tal como tú nos dices, sí. cero milímetros de agua caída en julio. Ahí dijimos, se acabó la lluvia, se acabó el invierno, la niña, se acabó el invierno, nos vamos al verano. No, no fue tan así. Pero sí, julio se destacó por no tener precipitación siendo que es el mes donde más precipitaciones caen en gran parte de la zona central. Obviamente eso nos dejó con el mes de julio con 100% de déficit en cuanto a precipitaciones en el mes. Y agosto, ¿qué pasa con agosto? También partió bien lluvioso, estamos recién a 5 de agosto y llevamos 68 milímetros hasta más o menos esta hora de agua caída en la capital. En un agosto normal caen 44 milímetros, o sea, ya también tenemos un agosto con un superávit de precipitaciones. Entonces tenemos eh, un año con muchas precipitaciones que julio justo estuvo sin. ¿Y qué se viene para las próximas horas, Yael? Porque seguiremos, eh, quiero que nos digas hasta qué horas va a llover, porque tú dices, todavía nos falta toda la noche, ¿cierto? Sí. Y después, ¿va a seguir lloviendo o vienen bajas temperaturas, viene el frío? Vamos con eso. Mira, en general lo que estamos esperando es que para las próximas horas continúen las precipitaciones de forma débil. Más o menos hasta la madrugada de mañana martes vamos a estar con precipitaciones declinando y ya después de la mañana no estamos esperando precipitaciones acá en la región metropolitana, en gran parte de la zona central tampoco. ¿Cómo se nos vienen los próximos días? Entonces martes principalmente el cielo va a estar más bien nublado, temperaturas bajitas, la mínima más o menos 6, la máxima, ojo, solamente 11 grados para mañana. Muy poca oscilación térmica. Muy poca y temperaturas muy bajitas. El día miércoles bajan las temperaturas mínimas, cerca de 2 grados estamos esperando por la mañana. Y también la máxima, fíjese, tan solo 12 grados. Ahí el cielo va a estar más bien parcial. Pero, ¿qué pasa con el día jueves? El día jueves se despeja. Que tengamos una noche de cielo despejado significa que la temperatura mínima va a bajar bastante más y el jueves podríamos tener heladas matinales, pero las máximas ya comienzan nuevamente a aumentar afortunadamente. Acá lo podemos ver, 16 grados para el día jueves, viernes hasta 20, 20. grados. Y el sábado también dentro de todo agradable hasta 18 grados. O sea, las mínimas sí bajitas y después del día jueves comienzan a subir las máximas, pero las mínimas ahí, ojo, que van a estar dentro de todo bastante bajas. Clarísimo. A prepararse entonces para el frío después de la lluvia. Muchas gracias, Yael. Y a ustedes les queremos eh, anticipar que eh, en unos minutos más vamos a tener al gerente general de Enel aquí en el estudio eh, para hacerle todas las preguntas que ustedes nos han hecho, que ustedes tienen, los que están todavía sin luz, cuatro días sin luz, se lo vamos a preguntar al gerente general de Enel en los próximos minutos aquí en 24 Horas Central. Bueno, y hablando de Venezuela, tenemos un profundo compromiso con la defensa de la democracia. Es parte de las primeras declaraciones que entrega el presidente Gabriel Boric en relación a la situación que se vive en ese país. Marian Vaso con todos los detalles a esta hora. Mari, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Nos encontramos en el Hotel W. Acá hace algunos minutos acaba de culminar el Foro Empresarial Chile-Brasil liderado por el presidente de la República Brasileña, Luis Ignacio Lula da Silva, con el presidente de Chile, Gabriel Boric, en lo que es la visita de Estado del presidente brasileño a nuestro país. Acá ambos se refirieron a las relaciones bilaterales en la economía y la inversión, pero fue este también el escenario que escogió el presidente para referirse por primera vez en la jornada a la situación de Venezuela. 
eso sí, en términos generales, y dijo lo siguiente, tenemos un profundo compromiso con la defensa de la democracia por la historia de nuestros países y las convicciones compartidas sobre los derechos humanos deben respetarse de manera irrestricta siempre en todo lugar y en cualquier gobierno. Y eso corre, dijo el presidente Gabriel Boric, para Chile, Brasil y, por cierto, para Venezuela en los complejos momentos que están pasando. Fueron las palabras del presidente Gabriel Boric que, sin embargo, durante esta mañana en el Palacio de la Moneda señaló que se va a referir en profundidad a temas de contingencia nacional y, sobre todo, a lo que está sucediendo en Venezuela el día de mañana por la tarde. Toda la agenda de lo que ha sido también esta visita de Estado del presidente de Brasil la pasamos a revisar de inmediato en la nota de Ignacia Jiménez. Momento con el que formalmente se inició una importante visita de Estado, la del presidente de Brasil. Saludó a los ministros, a uno en particular el canciller, un arribo que generó expectación no solo en Chile, sino en toda la región por la presencia de Lula en Chile, en momentos donde todos los ojos están puestos sobre un tema, la crisis en Venezuela. Esta visita se trata sobre la relación Chile-Brasil. Sé que pueden haber muchas preguntas respecto a otros temas. Su primera declaración solo se centró en la relación entre ambos países y los 20 acuerdos firmados. Sin embargo, Lula se abordó el conflicto. También hablamos de las iniciativas que tengo pendiente con el presidente Gustavo Petro y López Obrador sobre el proceso político que vive Venezuela. El respeto de la soberanía popular es lo que nos mueve a defender la transparencia de los resultados. El compromiso con la paz es el que nos lleva a reclamar a las partes al diálogo y promover el entendimiento entre gobierno y oposición. No hubo detalles de la conversación, menos del rol que Chile podría tomar en la idea de mediación que planifica Brasil con Colombia y México. Eh, hubo una muy buena química entre ambos presidentes, se habló de todo, se habló de temas regionales eh, y por cierto respecto del tema de Venezuela. Fue el canciller el que a título personal el que mostró la disposición de Chile a mediar en la crisis tal como lo busca hacer Brasil. Nosotros siempre seremos favorables al diálogo. ¿Y ¿Y hay gente que ha planteado que Naciones Unidas pueda jugar un rol, eh, pero desconozco, yo creo que, eh, espero, estoy segura, seguramente que uno de los temas de conversación con el presidente Lula, con el presidente Boric. Respecto a Venezuela, pudieron hablar respecto a Venezuela. Hablaron con el... Este martes podría ser el día de los anuncios, según ambos presidentes. En particular respecto a la situación de Venezuela, yo personalmente me voy a referir mañana en la tarde. La duda es si Chile continuará exigiendo transparencia o seguirá el camino de otros países que han reconocido a Edmundo González como triunfador. Declaración que ya solicitó el Grupo Libertad y Democracia y otro de los invitados a la moneda, el expresidente Frey. Creo que el presidente ha estado claro en la situación del primer momento que dijo que presenten todos los documentos. Pero ya han pasado los días, la oposición y los que ganaron la elección entregaron todos los documentos. Tiranía espantosa. Mi... Toda mi solidaridad con el pueblo de Venezuela. Mientras no tengamos validados, verificados y transparentados los resultados, la verdad es que no se puede ratificar ningún resultado. En la visita de Lula al Congreso Nacional en Chile, parlamentarios de oposición también le pidieron que reconozca una derrota de Nicolás Maduro en Venezuela, crisis que marca la visita oficial del presidente de Brasil a nuestro país, viaje que este martes podría ir un paso más allá si surgen declaraciones por Venezuela de ambos mandatarios. horas. Reportajes. Se imagina un lugar como la NASA, pero en nuestro país un desafío ambicioso, pero que no está lejos de la realidad. Claro, porque el próximo año se inaugurará el Centro Espacial Nacional, un recinto a cargo de la Fuerza Aérea en el que ingenieros nacionales construirán satélites que posteriormente serán enviados al espacio. Sí, recorrimos en exclusiva los avances de las obras que buscan convertir a Chile en líder en la exploración aeroespacial. Chile apuesta por la exploración del universo. Porque sí, nuestro país también está en la carrera para descubrir el espacio. Somos los que tomamos, por ejemplo, el manubrio de una aeronave, en este caso, satelital. Nosotros contribuimos a diferentes áreas de las ciencias de la Tierra. Vamos a tener capacidad de desarrollar tecnología y de operarla en un mismo sitio. Conocimos en exclusiva los avances del futuro Centro Espacial Nacional. Si lo podemos hacer así, es como nuestra NASA. Y al otro lado va a estar nuestro centro de control de misiones, que es como nuestro Houston. La primera piedra, digamos, el primer paso que estamos dando a todo lo que es la exploración espacial. 
Brasil hablamos de un centro espacial, probablemente se imagine algo así. O quizás su mente evoque algunos de los innumerables pasajes que nos ha entregado Hollywood. Again, Houston, we have a problem. Por más de medio siglo, el sueño espacial ha concitado la atención de los científicos en todo el mundo. Una carrera que comenzó en los 60 desde el soviético Yuri Gagarin, la primera persona en orbitar la Tierra. La misión del Apolo 11 que puso un pie en la Luna hasta los recientes proyectos que ambicionan con llegar a Marte en 2040. Una cosa importante del ámbito espacial y es que toda la inversión que hagamos, ya sea en tecnología, en generación de conocimiento o en promoción del talento en el ámbito espacial, trasciende y llega a un montón de otras áreas. Aunque no nos demos cuenta, aspectos tan cotidianos como la conectividad, el GPS del celular y hasta la producción agrícola dependen en gran parte de los avances científicos en el espacio. ¿Cómo se sube Chile a esta carrera? Acompáñenos en este viaje. Se lo contamos en 3, 2, 1. Con maquinaria pesada, grúas y obreros, así se construye el futuro. En este terreno, ubicado en la comuna de Cerrillo, se emplazará el futuro Centro Espacial Nacional. Una infraestructura de más de 5.000 metros cuadrados que convertirá a nuestro país en un importante fabricante de satélites y que lo posicionará, además, como líder en la industria aeroespacial. De forma exclusiva les mostramos los avances de su construcción. Se espera que esté listo el segundo semestre del próximo año. Será un moderno edificio equipado con cinco data center y dos supercomputadores. En una de sus salas se ubicará un laboratorio destinado al desarrollo de tecnología espacial. Si lo podemos hacer así, es como nuestra NASA. Y al otro lado va a estar nuestro centro de control de misiones, que es como nuestro Houston. Ahí vamos a poder controlar y monitorear los satélites propios y aquellos de aquellos países que también nos pidan ayuda o nos pidan colaboración para controlar sus satélites. La idea es que nuestro país tenga la capacidad de construir sus propios satélites. El Centro Espacial Nacional será un espacio abierto a la comunidad, conectado al Parque Bicentenario de Cerrillos, para promover el conocimiento en la sociedad civil. Aquí van a poder venir los colegios a aprender un poco cómo es el desarrollo de la tecnología espacial. Después del hall central, uno puede tener acceso a través de ventanas a ver lo que se está haciendo dentro del centro de control de misiones o dentro de, de la, la sala limpia donde se van a estar construyendo los satélites. Por lo tanto, genera esta, esta posibilidad de, de, de interacción. Un punto de encuentro para investigadores y académicos que busca incentivar la participación de jóvenes en las ciencias espaciales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo escriben los astronautas en el espacio? Tatiana tiene 25 años y escuche bien, es nuestra primera astronauta análoga. Sí, porque Chile también aspira a llegar a lo más alto. Lo más probable es que estés viendo estrellas que ya murieron. Es estudiante de Ingeniería Civil Aeroespacial en la Universidad de Concepción y se dedica a divulgar contenido científico a través de sus redes sociales. Chile es conocido por sus cielos, por la pureza de ellos y desde pequeña yo salía y quería ir a las estrellas, quería construir un cohete que me pudiera llevar a ellas. Ese sueño alimentó su curiosidad por la ciencia y la ingeniería aeroespacial. A su corta edad ha logrado importantes avances. En 2021 se convirtió en la primera mujer chilena en ser nombrada astronauta análoga. Fue seleccionada entre estudiantes de diversos países para participar de una compleja misión que simulaba las condiciones extremas del espacio. Estas misiones son utilizadas tanto por los astronautas de agencias espaciales para entrenarse para el espacio como para probar esta tecnología. Y esos somos los astronautas análogos, estas personas que se les seleccionan para probar toda esta tecnología y estar en estas misiones. Su misión consistió en una exploración de cráteres en el polo sur de la Luna. Fue llevada a cabo por el Instituto Federal de Tecnología de Lausanne, en Suiza, en conjunto con la Agencia Espacial Europea. Fue entrenada por más de un año, realizó diversas pruebas científicas, sometida a condiciones adversas y a días sin dormir. Aprendimos más de 20 experimentos todos los astronautas para llevar a cabo durante esta misión. Como cada pieza funcionaba en caso de alguna emergencia, saber cómo corregirla. Tuvimos eh, entrenamientos extremos de distintas condiciones. Por ejemplo, estuvimos en la punta de los Alpes, buceando, eh, simulando esta microgravedad para saber cómo se sentía al estar flotando en el espacio. Es una de las jóvenes promesas que podrían liderar la exploración espacial chilena en el futuro. La creación de un centro espacial la llena de ilusión.
Abre muchas posibilidades este centro espacial, es recién la primera piedra, digamos, el primer paso que estamos dando a todo lo que es la exploración espacial, a todos los satélites que se han enviado, a toda la tecnología que podemos estar contribuyendo, no solo a nuestro país, sino que al mundo. En los años 60, en medio de la Guerra Fría, se dio el punto más álgido en la carrera espacial, protagonizada por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Así, el mundo miró con asombro cómo la humanidad extendía su presencia, incluso fuera de nuestro planeta. Pero no fue hasta mediados de los 90 cuando nuestro país se atrevió en su primera aventura espacial. Ocho ingenieros chilenos han trabajado intensamente en la construcción del primer satélite nacional en la historia de nuestro país, el FASAT Alfa. Nos subimos al carro nosotros, creo que al último carro del tren, pero estamos en el tren. Y eso es lo importante. De 70 centímetros de alto y un peso de 50 kilos, el FASAT Alfa iba a ser el primer satélite chileno en órbita. Su lanzamiento generaba expectación en todo el país. A las 9.31 minutos de la noche, hora de Chile, será lanzado el cohete ciclón que llevará al espacio al primer satélite chileno. El 31 de agosto de 1995, desde la secreta base militar de Plesetsk, en Rusia, despegó el cohete Ciclón 3. En el vehículo iba un satélite ucraniano y acoplado a este el modesto Fasat Alpha. Sin embargo, la operación no salió de acuerdo a lo planificado. Hasta el momento, los dos siguen unidos en la órbita y, como ironiza la prensa rusa, el pequeño satélite chileno sobre el yungo ucraniano parece una mosca sobre una vaca. Las abrazaderas instaladas por técnicos ingleses nunca se abrieron y atraparon el microsatélite chileno. En julio de 1998, Chile nuevamente apostó por un satélite propio. El FASAT Bravo estuvo operativo por casi tres años, hasta 2001, tras fallas en su batería. Honestamente, en el ámbito espacial no hay fracaso, hay aprendizaje. Algunos son más exitosos, otros son más costosos. Eh, otros son de largo plazo y otros son de corto plazo. Lo que el país ha tenido es un gran aprendizaje. Sin, sin esos 30 y más años de historia, hoy día no tendríamos este futuro. Un futuro que se forjó con lecciones aprendidas. En 2011, el FASAT Charlie se lanzó al espacio. Su vida útil era de 10 años, pero hasta el día de hoy sigue entregando información. El año pasado fue el turno del FASAT Delta, lanzado al espacio por un cohete de la empresa SpaceX. Esta es una réplica a tamaño real del FASAT Delta, satélite que está en órbita desde 2023, se pesa alrededor de 100 kilos. El desarrollo de la industria aeroespacial en nuestro país busca que en el futuro exista una verdadera constelación de satélites construidos y operados en Chile. Nuestro país se ha propuesto tener 10 satélites orbitando el planeta. En el futuro serán monitoreados en tiempo real desde el Centro Espacial Nacional. ¿Cómo funciona? Llegamos hasta el grupo de operaciones especiales de la FACH en el bosque para saberlo. Lo que tenemos representado en esta imagen es el trazado de las órbitas del satélite FASAT Charlie y en verde tenemos representado el cono de cobertura, que es el cono que nos permite enlazarnos y comunicarnos con el satélite. Acá nosotros nos permite comunicarnos mediante la antena eh, con el satélite para poder controlar, monitorear, por ejemplo, el estado que tiene muchos componentes que tiene el satélite. Somos los que tomamos, por ejemplo, el manubrio de una aeronave, en este caso, satelital. En el caso de los satélites chilenos, estos proporcionan imágenes que sirven para la planificación territorial del Estado, la producción agrícola, la fiscalización a las mineras e incluso en la gestión de emergencias. Eh, aquí podemos ver en este aplicativo que se disponibilizó, estas son imágenes SAR, ya son capaces de atravesar la cobertura nubosa y toda esta área más oscura, azul y las zonas más rosadas son áreas que fueron afectadas fuertemente por la, las inundaciones. El futuro Centro Espacial Nacional promete amplificar estas capacidades, además de promover el conocimiento científico en un área poco expandida en Chile. Estas son capacidades iniciales que nos van a permitir avanzar mucho más allá, hacer eh, a Chile una mejor sociedad, eh, avanzar en lo que es desarrollo científico tecnológico y buscar esta autonomía. Un futuro que ilusiona a científicos, pero por sobre todo a jóvenes que sueñan con dejar su huella en la exploración espacial. El futuro es incierto, puede estar a años luz de distancia, pero ¿por qué no? Todo lo que estamos haciendo es parte de la generación de esta base de conocimientos que puede permitir eh, quizás en el futuro eh, tener un, un, un astronauta en el espacio chileno. 
es algo que tenemos mucho potencial y que me alegra mucho que se está empezando a desarrollar. El futuro centro espacial impulsará además a la creación de dos centros similares en regiones. Un viaje más allá de las estrellas para impulsar a nuestro país en una carrera donde el avance hasta ahora ha sido lento, pero que en cualquier momento, como en las películas, puede dar el salto cuántico para convertirse en un polo de conocimiento y tecnología. Estamos viendo 24 Horas Central. Y la lluvia de esta noche no los detiene. Decenas de vecinos siguen protestando por la falta de servicio eléctrico. David Maldonado está en Estación Central y una de las tantas protestas que se organizan a esta hora. David, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. En imágenes en vivo de los vecinos del sector de Villa O'Higgins, aquí en la comuna de Estación Central, que se juntaron a eso de las 6 de la tarde para reclamar, ¿verdad? Para mostrar su descontento luego de que están en sin luz desde el día jueves. Conversamos con varios vecinos, de hecho vamos a hablar con Alejandra, que nos va a mostrar eh, cómo está su negocio acá, a raíz eh, de lo que el corte de luz, por supuesto, ha perdido la cadena de frío, por lo cual ha tenido bastantes problemas en la pérdida de elementos. Si nos puede ir contando un poco cuáles son los problemas que tiene principalmente acá. Alejandra. Yo aquí mi negocio me perdí como el 80% de todo mi capital. Acá tengo máquinas de lado llenas, todas descongeladas, máquinas de... Casatas, máquinas de hortalizas, está todo, está todo en nada. Está, esto es pura pérdida, pérdida total. Tengo aquí carnes, máquinas de asesina, esto es todo pérdida. En pérdida. términos de dinero, ¿cuánto cree usted avalúa que es lo que ha perdido, mamá? Yo creo que uno, un millón y medio, dos millones de pesos en, en ventas, además ventas que no puedo vender. He estado cinco días sin poder vender, sin poder pagar con tarjeta. Y todo, pura pérdida, todo esto es pérdida, todo, 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 todo pérdida. Entonces yo no sé quién me va, se, se va a hacer responsable por esto. O sea, yo llamo en él, en él no me contesta, o sea, contestan eh, máquinas y que acá a ratos nos dicen sí en mañana, sí hasta ahora. Llevamos cinco días esperando lo mismo. Bueno, mis vecinos, mis vecinos, tengo vecinos que están, son electrodependientes, tengo eh, otras mamás que tienen sus leches maternas guardadas que se, que se perdieron. Vecina, ¿Y ha llegado acá algún equipo de NEL, alguna comitiva? Algún Absolutamente comitivo? nadie. Hemos llamado... Todos los vecinos hemos puesto miles de reclamos y absolutamente nadie llega. Nadie, 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 nadie. Nadie se hace responsable de nada. Y es una cosa tan poca porque son como cuatro cuadras que están sin luz. Y yo, por ejemplo, eh, soy afectada porque yo tengo en este negocio de 10 años de esfuerzo eh, a la basura. O sea, ¿cómo empiezo de nuevo? ¿Quién me va a, a cubrir estos gastos? ¿Quién, cómo, ¿Cómo me rearmo? Porque no hay ayuda de ni un, en, en él, no creo que se haga cargo de esto. Usted me comentaba también y conversábamos con los otros vecinos de que hay ciertos vecinos de aquí mismo a la vuelta que tienen problemas porque son electrodependientes, de que no pueden usar sus camillas, hay personas que son insulinodependientes que también han perdido eh, la, la línea de congelación ¿cierto? de estos productos. ¿Cómo han podido conversar ustedes? ¿Cómo se están organizando? Nosotros nos organizamos así, pues, tratando de manifestarnos, tratando de hacer ruido para que nos tomen en cuenta, porque ya que no, bueno, no, o sea, no podemos hacer nada con el tema de la luz. Además, hay un vecino aquí al frente que... Su, tiene cama clínica, electrodependiente, está, se, quedó sentado, no puede eh, poner la camilla como se debe. Hay otro vecino que usa oxígeno, tampoco puede usarlo. Lo, eh, todos mis vecinos quedaron con su refrigerador lleno, perdido. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Eso queremos saber, porque ahora quizás, claro, nos van a dar la luz. Pero, ¿qué pasa con toda la pérdida de, todo que, de todos los vecinos que estamos acá? Por lo menos ya, yo perdí mi fuente laboral. O sea, yo, este, este es mi fuente laboral. Yo con esto alimento a mi hijo, mi, mi, a, mi a mamá que es adulto mayor. ¿Y quién? ¿Quién? Bueno, aquí escuchamos. La, bueno, vamos a pasar a revisar también el resto de los vecinos que se encuentran afuera porque el regamo es constante, es claro. Quieren que vuelva la luz y saber quién se va a hacer responsable, quién se va a asumir las consecuencias de los problemas que trae el corte de luz con la pérdida de alimentos, con la pérdida de utensilios que son muy importantes. Y por ejemplo, lo que nos comentaba aquí la vecina, de que hay un vecino de aquí al lado que es electrodependiente y que a raíz de haber pedido la electricidad no pudieron acomodar su camilla, la que tuvieron que desarmar y es una pérdida de aproximadamente un millón de pesos, como ya también ella mencionaba, un millón y medio de pesos en alimentos y productos que estaban aquí en este negocio. Nosotros seguimos acá, nos vamos a quedar con los vecinos, por supuesto, acompañándolos. Están desde las 6 de la tarde con la lluvia, con el frío y no pretenden moverse hasta que haya una solución.
Queremos solución, piden los vecinos de Estación Central y también preguntan quién se hará responsable por las pérdidas y por los daños. David Maldonado, muchas gracias. Estamos en contacto. Buenas noches. Sí, justamente para tener respuestas, estamos aquí en el estudio con Víctor Tavera, gerente general de eh, Denel Distribución. Señor Tavera, bienvenido a 24 Horas Central. Muy buenas noches. Buenas noches, Constanza. Buenas, buenas noches, Andrés. Buenas noches, Víctor. Sí. Gracias por estar con nosotros. Sí. Eh, señor Tavera, a esta vecina. Esta vecina ejemplifica bien, encarna bien lo que le ha sucedido a miles de, de capitalinos a lo largo de todo el país. Ustedes, obviamente, tengo que apuntar a la región metropolitana por donde están ustedes instalados. Pero perdió el esfuerzo de años, perdió su almacén, el sustento de vida. Hemos visto otros que han perdido eh, medicamentos, han tenido que estar cinco días sin, sin una ducha, sin agua. ¿Qué se le responde a vecinos, a vecinas que han estado cinco días con tanto problema? Yo, Andrés, lo que, lo que quiero transmitir es que lo que primero es que esto no nos es indiferente. Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo. Y yo quiero decirles que estamos trabajando desde que comenzó este evento, que es un evento absolutamente inédito. Fueron vientos de 125 kilómetros por hora que en, en lo que hemos analizado en la historia, el último evento de, de esta magnitud fue en, en 1970, que tenía 70 kilómetros por hora. Esto es casi el doble. Y lo que hizo fue impactar de una manera sumamente importante la infraestructura de distribución que en un 80% de nuestra zona de concesiones aéreas. Este impacto de los árboles en nuestras líneas de, de distribución lo que provocó fue este impacto. Fueron casi 800.000 hogares en las comunas que nosotros abastecemos que desafortunadamente quedaron sin suministro y lo que yo quiero transmitirle a los vecinos que nos están viendo es que estamos trabajando, que estamos reforzados desde el inicio. Yo, yo les quiero transmitir que nosotros estamos absolutamente volcados. De hecho han venido compañeros nuestros de otros países, desde Italia, desde Brasil, desde Colombia, desde Argentina, para poder apoyarnos en intentar recuperar a la mayor brevedad el suministro. Pero usted se da cuenta que todo lo que ustedes han hecho o dicen que están haciendo eh, no es suficiente y queda corto para, para la realidad que estamos viendo, que hay personas que llevan casi cinco días sin lo, lo tenemos Lo tenemos muy claro y por eso que lo que hemos estado haciendo es trabajar, trabajar, porque... Creemos que la única manera en la cual podemos responder a los vecinos, después vendrá el momento en el cual vamos a hablar, por supuesto, de, de este tipo de situaciones, uh -huh. como nos comenta la vecina, que perdió, que perdió comida, que perdió alimentos. Ella preguntó directamente si ustedes se van a hacer cargo. Decía, ¿en él se que... va a hacer cargo de que perdí el, toda mi mercadería? Constanza, existen protocolos que efectivamente abordan este tipo de situaciones. Lo importante ahora es que de estos casi 800.000 clientes que nosotros teníamos el, en la madrugada del día viernes, Hoy día son 120 mil hogares los que están sin suministro. El día de mañana, en la mañana, esperamos estar con menos de 100 mil. Y durante el día de mañana, nosotros esperamos recuperar un volumen muy importante de clientes. De manera de amanecer el día miércoles con, con una cantidad de clientes del entorno de 20 mil a 30 mil clientes que esperamos tra seguir trabajando fuertemente para recuperar a la mayor brevedad. Señor Tavera, lo invitamos a, a revisar y a todos ustedes que están en la casa lo que dijo hace pocos minutos el presidente de la República, Gabriel Boric, en un encuentro empresarial justamente respecto a este tema. Pero hoy día en la mañana hablábamos, por ejemplo, de la reacción conjunta frente a emergencias climáticas, que son cada vez más frecuentes. Lo vimos en Río Grande do Sul hace poco, o acá mismo con los grandes ventarrones en Chile. Apures en él. Apures en él, sí, dice el presidente Boric, que ha clarito el mensaje. ¿Cómo toman las palabras del presidente? Primero, compartimos totalmente lo que está diciendo el presidente. Claramente... El daño que tuvimos en nuestra infraestructura, y, y aquí quiero ser muy claro en, en, en los números, hablábamos de 400 postes, que de estos más grandes que llamamos nosotros de media tensión para las líneas de, de distribución más grandes, 400 postes en baja tensión, do, más de 200 puntos de líneas cortadas, postes quebrados. Este fue el impacto de los árboles en nuestra infraestructura. Entonces, claramente, y esto es una parte importante, aparte del proceso de detección, nosotros tenemos casi 17.000 kilómetros de línea que hay que inspeccionar, hay que encontrar dónde está la falla. Y en segundo lugar, después de eso, hay que arreglarla y eso significa mover grúas, mover maquinaria, realizar poda, realizar obras civiles. Pero es una tarea... que han sido lentos porque lo que está diciendo el presidente es apúrese en él. ¿Eso viene de, del diagnóstico de que ha habido lentitud en la reacción? Yo, yo creo que siempre eh, en el mundo moderno que estamos vamos a querer que la reposición del suministro sea inmediata. Y nosotros compartimos con el presidente de que efectivamente tenemos que apurarnos más y estamos haciendo todos los esfuerzos por agregar recursos. Hemos 
hecho coordinaciones y agradecemos mucho el trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Energía, Ministerio del Interior y los alcaldes que nos están ayudando a superar esta emergencia que es una emergencia de verdad inédita. Señor Tavera, una de las críticas, la crítica principal del gobierno, pero también de las autoridades comunales, de la gente, es la falta de información, de efectivamente saber quiénes están sin luz, quiénes no, cuándo va a volver. Vimos recién durante el noticiario, y se lo vamos a mostrar el ejemplo en Peñalolén, que en el mapa de Enel, la zona que se llama la Villa Naciones Unidas, Unidas ¿cierto? Sí. En esa comuna, en el mapa de ustedes aparece como que está con luz, está con electricidad. Y nosotros estuvimos ahí, nuestro equipo, a cargo de Natalia Catalán, y claramente estaban todos a oscuras. Y ellos dicen, nosotros llamamos a Enel y nos contesta que estamos electrificados. ¿Cómo se entiende eso, esa descoordinación a cuatro días del evento? Sí, yo creo que lo, lo primero y más importante es que pedimos a aquellos clientes que no han llamado a nuestra compañía para señalar que están sin energía, que lo hagan. porque es que efectivamente dijeron que han llamado. Por supuesto. En el segundo punto, este, este caso puntual, por supuesto que lo vamos a revisar. Si puede haber un error en la información, lo tenemos que corregir. Y eso es así. Hemos tratado de entregar la mejor información posible porque cuando nosotros planificamos eh, lo que tiene que ver con la reparación, pero también reconstrucción de líneas que hemos tenido que construir de cero, porque efectivamente producto del impacto de los árboles quedaron totalmente destruida, eh, hacemos una planificación y esa planificación que tenemos de recuperación del servicio la ponemos a disposición de nuestras clientes a través del mapa, también hemos hecho muchas vocerías, por supuesto, entregado información a través de correo, pero en terreno, en terreno pasan muchas cosas, el terreno es dinámico. Pero ustedes, por no lo sé, tanto, pero preguntarle algo para, entender, las para entender cómo se enfrentan sí. a la emergencia. Primero, ustedes no tienen ninguna posibilidad de saber exactamente dónde están los cortes, cuánta gente está o sea, sin si no llama, energía eléctrica, no si la gente no llama. Si no nos llaman los clientes, no tenemos la posibilidad de saber que están sin suministro. Esta es, esto es lo primero y por eso... ¿Y el eso llamado... no parece insólito a esta altura de, digamos, del... 2024. De... Claro. Efectivamente, la situación funciona así porque no tenemos dispositivos que realicen la medición y que entreguen esa información de manera remota y automática a, a lo ¿No que habría son... que hacer esa inversión tecnológica? Esta fue una discusión que, que existió en el, en el país en el, el año 2018. Exactamente, pero yo, yo, Constanza y Andrés, yo, yo creo que el, el momento ahora es de volcarse, y es lo que nosotros estamos haciendo, centrarnos 100% en que hasta el último de nuestros clientes tenga suministro a la, mejor, ya, a la mayor prioridad. ¿Ustedes tienen claridad hoy día de... ¿Cuánta gente exactamente está sin suministro? ¿Cuántos hogares? ¿Y dónde están esas personas que no tienen electricidad? Voy a hacer... Porque en el caso de Peñalolén... Hay muchos alcaldes que, incluso hay muchos alcaldes sí. que lo han dicho durante las últimas jornadas, ¿cierto? Vera? Y no le creen a la empresa. Dicen, claro, 200.000, 300.000, en un principio eran 750.000, como dicen ustedes. Pero dicen, son muchos más vecinos. Dicen, no le creemos a la empresa. ¿Cómo sí. responden ustedes a eso? Lo que, lo que ocurre es que, y, y esto esta sí. es la parte más, más complicada, digamos, claro. hay líneas que nosotros tenemos que son estas líneas de distribución que llamamos de media tensión, que llevan energía a grandes volúmenes de clientes. Nosotros tenemos mecanismos para saber si efectivamente en un tramo u otro están los clientes sin suministro. Es lo que llamamos baja tensión, que son estos otros, son 5.000 kilómetros de línea acá y el otro son del orden de 12.000 a 13.000 kilómetros, ahí tiene que el cliente avisarnos. Entonces, si el cliente nos avisó, nosotros está absolutamente registrado en nuestro sistema y nosotros cuando reponemos el suministro lo vamos a saber. Por lo tanto, esta es la información. Y en muchos casos, ¿es la mejor manera de responder a los clientes mediante bots? Lo que ocurre es que... Porque genera indignación, porque te esto, responde cualquier cosa lo que tú le dices. En, en un evento como el evento que, que sufrimos, que es un evento inédito, muchos de los clientes van a estar llamando a la compañía. Y cuando eso ocurre, la verdad es que la cantidad y el volumen requiere que nosotros utilicemos eh, mecanismos que son automatizados. Es la única manera de entregar la mejor información posible de manera veloz. Y Pero eso usted es lo entiende que, que eso realizando. provoca no solo frustración, sino que aún más rabia la persona que además ya lleva cuatro días sin luz, por ejemplo. Por, por supuesto que... Que te conteste un robot y que además no des con la respuesta. Por supuesto que lo entendemos. Nosotros reforzamos de manera importante hasta seis veces nuestros canales de atención de manera de poder hacer frente una situación de emergencia como la que vivimos el día viernes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Claro. Que la situación fue absolutamente inédita. Yo lo he comparado esto y lo hemos dicho, es que eh, desde el terremoto de 2010, que la infraestructura de distribución no había sufrido de la manera en la cual sufrió, como sufrió en este evento. Y esto son volúmenes muy importantes, no había ocurrido nunca. ¿No había cómo prepararse mejor tampoco? Porque uno dice, que... ya, una claro. vez que ya está la emergencia, después está la rapidez de, de la respuesta, que esa... Tenemos dudas de si ha sido suficientemente rápido, pero 
no, no, no se podía preparar mejor cuando se sabía que venía un sistema frontal con fuertes vientos, más allá de que nadie habló de 125 kilómetros por hora. Eso es cierto. Exacto. Pero se veía venir el sistema frontal. Constanza, ¿No se podían preparar mejor? Constanza, nosotros, eh, antes de que exista un evento climático, un frente de mal tiempo, nos tenemos que preparar. Y lo que habíamos hecho nosotros para este frente de mal tiempo que venía que se señalaba en los pronósticos que iban a ser vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, dijimos, con independencia de que sean de 40 a 50 kilómetros por hora, entendiendo que eso podía aumentar, nos reforzamos al máximo, al máximo de todas las capacidades que tenemos en terreno, que hablamos del orden de mil personas en terreno que podían estar, y por supuesto nuestros canales de atención en seis veces. Entonces, nosotros lo hicimos, luego lo que ocurrió en la realidad superó efectivamente lo que nos había pasado en la historia. Sí, dos puntos que quedan en el tintero, incluso... Dentro de las críticas a la empresa, eh, una de las más que, que uno subraya más es que ustedes no han invertido porque se congelaron las tarifas. No se ha invertido en cuadrilla, en todo lo que significa, por ejemplo, la reposición, porque se congelaron las tarifas hace cinco años. ¿Es así? Sí, no, yo, yo creo que el, el tema del, del congelamiento, tarifas, tema tarifario, yo de verdad que creo que no es el momento en el cual nosotros tenemos que hacer una discusión. Eh, yo creo que el momento de ahora es que exista y siga existiendo esta coordinación público-privada de manera de poder lograr que le entreguemos el suministro y la reposición del suministro a aquellos clientes que hoy día están lamentablemente y lo lamentamos profundamente sin suministro. Sí, y también el tema de compensaciones, porque claro, la compensación se entrega de acuerdo a la ley, de acuerdo al consumo de la persona. El 85% de la población en Chile consume 45 mil pesos o menos en su cuenta mensual de la luz. Claro, si se le corta una semana, ¿le van a devolver cuánto? 10, 12 mil pesos. ¿Eso compensa lo que hemos visto durante los últimos cinco días? La, las compensaciones en, en la regulación chilena están, están claras, están, son, son muy concretas y se abonan automáticamente en la cuenta siguiente. Lo que nosotros hemos hecho el, durante el fin de semana es que lo que hicimos fue eh, solicitar un procedimiento voluntario conectivo al CERNAC, es decir, eh, pedimos solicitar sentarnos en una mesa para buscar eh, una manera en la cual realizar una bonificación extraordinaria con el organismo que es el organismo ya. defensor de los derechos de los clientes en Chile. Víctor, solo para terminar, eh, ¿usted reconoce que la empresa no ha estado a la altura como eh, lo dijo hoy día el presidente uh -huh. y el gobierno? Y si es así, ¿no debieran pedir perdón como lo hicieron los ejecutivos de Enel en el año 2017 frente a una crisis que era menor que esta? Claro, Constanza, lamentamos profundamente la situación que ocurrió. Nosotros lo que tenemos que señalar ahora es que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando de manera incansable hasta que el último de nuestros clientes tenga el suministro. ¿Piden perdón? Yo lamentamos profundamente la situación, Constanza, de verdad que esta es una situación que no nos deja indiferentes y por lo tanto lo que nos corresponde es claramente continuar trabajando. Eh, Víctor Tavera, gerente general de Nel de Chucho, muchas gracias por esta conversación con 24 Horas Central. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Continuamos con otros temas. Información policial de Coni, una verdadera discoteca clandestina al aire libre, terminó con dos asistentes abatidos por carabineros luego que intentaran atropellar a los funcionarios en una fiscalización. Según trabajadores de este sector industrial de San Bernardo, las fiestas son recurrentes los fines de semana desde principios de este año. ¿Escuchamos los balazos? ¿Siete, doce balazos? Una balacera. Creo que hay dos, dos personas muertas. Música a todo volumen, parlantes en la calle, vehículos mal estacionados y más de una veintena de personas durante la madrugada. Una fiesta al aire libre, por así decirlo, donde concurren normalmente personas de nacionalidad extranjera, conforme a los antecedentes que nos ha proporcionado a los vecinos, y eh, proceden directamente a realizar una discoteca al aire libre. Y lo que empieza mal termina de la misma manera o aún peor. Dos de esos participantes intentaron escapar a máxima velocidad de la fiscalización policial. Había un grupo de individuos ingiriendo alcohol, desorden y por cierto disparos injustificados en la vía pública. Al percatarse de la presencia de los vehículos policiales rápidamente eh, intentan huir y continuaron la marcha e intentaron incluso positivamente causar lesiones con los móviles al personal. Ante el inminente atropello, los carabineros sacaron su arma de servicio y dispararon contra los dos hombres que a juicio del Ministerio Público intentaron asesinarlos. Una de las líneas de investigación sería un homicidio frustrado a carabinero en acto de servicio que habría sido repelido 
armadamente por parte de funcionarios policiales, pero recordemos también que un vehículo puede ser perfectamente empleado como un arma mortal en, en ataque en contra de los carabineros. La frustrada fiscalización policial ocurrió aquí, en el sector industrial de Puerta Azul de la comuna de San Bernardo, una zona que cuenta con empresas, por lo tanto durante la noche no existe presencia de vecinos. Hay fiesta siempre, carrete, música, alto volumen, alcohol, de todo. Parecía una verdadera un concierto. Todos los fines de semana hay carreras clandestinas, hay alcohol, hay droga. Disparan la noche, celebran, disparan también para efecto de, la, de las corridas. Todos los fines de semana es la misma historia. No podemos entrar a las empresas, no podemos tampoco salir de aquí. Estamos a la deriva. Fueron los comerciantes quienes hicieron la denuncia, al igual que otras tantas veces. Eso permitió la llegada a tiempo de los carabineros. La legítima defensa no está en duda. Hasta el momento existen 13 personas detenidas por diversos delitos, dentro de los cuales están obviamente los delitos de desórdenes públicos, el delito de homicidio frustrado en contra de carabineros en, eh, en relación de su servicio, delitos de conducción con las placas patentes de los vehículos en que se movilizaban los imputados adulteradas, manejo en estado de oriedad. Ambos abatidos serían de nacionalidad extranjera, aunque no tenían documentación personal. Los carabineros en tanto se encuentran en buenas condiciones y ahora los trabajadores de la zona esperan que con esto la discoteca clandestina al aire libre llegue a su fin. Vamos a hablar de economía en 24 horas central porque este fue un lunes negro, no solamente para la bolsa de nuestro país, para las bolsas del mundo. Lunes negro en el mundo, pasemos a revisar primero que todos los números y después entramos en las explicaciones para, para entender lo que sucedió. Miren lo que sucedió con la, con la bolsa de Japón. En la mañana sabíamos que ya cerraba con un 12% de caída, la mayor caída en 10 años en esta bolsa. La bolsa de Corea caía 8%. La bolsa de Estados Unidos, su mayor caída, el Dow Jones en dos años, caía 2,6%, una verdadera estampida de inversionistas a lo largo del planeta. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba leyendo el mercado? El mercado leía entre un 50 y 25% de posibilidades que Estados Unidos cayera en recesión. Se entregaron cifras de desempleo en Estados Unidos durante las últimas jornadas que fueron superior a lo esperado. Y la crítica apunta al Banco Central de ese país que no ha tomado las medidas adecuadas para enfrentar un eventual escenario recesivo que el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, no ha bajado la tasa de interés que ya la propuso para el mes de septiembre. No se ha adelantado un escenario eventualmente recesivo. ¿Qué efectos ha tenido esto en nuestro país? Lo pasamos a revisar en la, en el último, la última gráfica, porque ya tuvimos en la bolsa... Pasamos a revisar, señor director, la siguiente. Miren, la caída de la bolsa chilena, 3,43% elipsa, cayó solamente este día lunes. Habíamos tenido un año para la bolsa extraordinario. Este lunes... Fue un lunes negro. No teníamos un número tan negativo en la bolsa desde el 20 de diciembre del 2021, el día después del triunfo en segunda vuelta del presidente Gabriel Boric. Vamos con la siguiente estación. A ver, efectos que nos golpean a nuestra economía. El cobre, nuestra principal exportación, cayó 3,97% solamente esta jornada en la bolsa de metales de Londres. Posiblemente... Los multifondos de pensiones, nuestros multifondos, nuestros ahorros en las AFP, que están invertidos en la bolsa chilena, en las bolsas del mundo, podrían tener, si esto se mantiene estable, lamentablemente, estos números durante el mes de agosto, un negativo octavo mes del año, después de un positivo mes de julio. Y la última gráfica, estación que les vamos a mostrar, el efecto que tuvo en el dólar. Inmediatamente comenzó la jornada de hoy y el dólar subió 15 pesos. Muchos pensaban que se podía acercar con facilidad a los mil. Terminó aterrizando y subiendo solamente 7 pesos en 953. Y sabemos el efecto que tiene el dólar en nuestra economía. Dos de cada tres productos de la canasta del IPC son importados y muchos de ellos expresados en dólares. En la información económica, aquí en 24 horas central, nos vamos a la pausa. horas.cl 190 colegios y establecimientos educacionales repartidos en ocho regiones del país decidieron suspender las clases para este martes 6 de agosto. Revisa todo el listado, colegio por colegio, comuna por comuna, en nuestro sitio web 24horas.cl, 22 horas ya con 55 minutos. Estaba mirando el reloj, un poquito más tarde de lo habitual, pero no vamos. Pero lo era justificado. Sí, absolutamente. Sí. La información así lo amerita. Bueno, nos despedimos, pero en TVN ya llegan nuestras teleseries. Yo decido amar y todo por mi familia. Que descansen. Buenas noches. Muy buenas noches.